，你们这是怎么招着公主了？啊？他们没招我，是你招我了，母公子。这家里成天的药味熏天，我闻够了。从今往后，我不愿在家里见到任何一个这样的江湖骗子，否则请另选别处。娘子，我已经另选别处了。你们都听着啊，明天啊，跟我进宫，赶紧回家收拾东西啊。这下好了，娘子，你知道今天朝上发生什么事情了吗？我我升官了，二品司要官。哎，恰恰是因为这些坛坛罐罐的，哎，哎哎，你们还站他干什么？赶紧走啊！明天进了宫啊，要真忙起来，想回家还兴许回不去了呢。冲上，冲去，快快快快，快让他们走！好嘞，好嘞，好嘞，赶紧收拾。公主，快点快点，这好东西啊，就得碰上明君。我现在特知道圣上需要什么，圣上怕老，哎，咱就想办法不让他老，这是再也简单不过的道理。老人家缺什么？不是智慧，也不是治国齐家的本事，是身体。哎，哎，哎哎，小心呐、啊，你们！哎呀，我说，你你,你们慢点啊，两个人谈不行吗？啊，轻拿轻放，蹦呢、啊、你们！你知道今天圣上在朝上有多么高兴吗？他指着我的鼻子夸我，说我是武家最有出息的男人。怎么样？这就叫争经。哎，早晚他得有人识。三十年河东，三十年河西呀、啊。我还告诉你，或许我还能捞个太子当当。对呀、啊，我媳妇儿是公主，眼下我又这么得宠，嗯，我有这个预感。对，太子，就你一个卖春药的。哎哎哎哎，公主，你不明白，我研制的那是补药，是长生不老的仙丹。哎，你干嘛去？出去透透气，那两个人就归你管了。他们怎么了？你自己问吧。大概是偷吃了你的春药，成天的直眉瞪眼的。跪下，说，怎么回事？命啊，大人，我我想吃点没事，但是我只是好奇。仲裁，没想到啊，我我早就警告过你们，不许乱吃。是是。你吃的是哪种？好像是一一匹枪，就是我刚配的那种。是啊，你你胆子也太大了，我自己都没试过。你你吃了多少？就一小碗底儿。啊？呃不不不，就一小勺。你你吃了有什么感觉？觉得浑身上下燥热难当，觉得有一股热气从丹田往上冲，接着眼前就出现了幻觉，满眼全是，全是全是什么？全全全全是女人的那个。行了，别说了啊。嗯，这药还真这么厉害。是啊，这药实在是太厉害。后来呢？后来我就什么都不知道，我就被绑起来，就跪在这儿。没出息的东西，滚！哎，是是，谢大人饶命，谁让我再看见你？是是是是，否则是我送你入宫当宦官。贱货，贱货，贱货，贱贱货！你怎么能跟他呢？大人，快只管您的药太厉害了，我看着您快回来了，我是为您才喝了一点儿。
想到喝下去，就把他看见你了。起来吧，起来吧，啊，起来吧。哎、你运气好，哼，要真是被公主看见了，我想抱都抱不了你。好了，啊，别哭了。快去洗洗啊！呀，嗯，太平，你听我跟你分析啊，武家是吧？现在还有谁？有我。还有五成四，还有五三四，五成四，他明摆着不行，人品不好，有功夫，他也顶多是个混蛋。还剩下谁？剩下我。和五三四，我大哥有本事啊！我承认，我甘拜下风。可是他欠后头，欠仁义。这当皇帝的，最重要的就是要仁义。他不仁义，这些你都知道，啊，你比我清楚。你的父亲不就是这种人吗？还剩下谁？我，武攸思，当朝的驸马，又是当今圣上最喜欢的女儿的女婿，我当太。女婿当太子，名正言顺，既遵循了古训，又符合当今的潮流。你们看，一会儿太平回来，我就这么跟他说，行吗？大人，公主今天晚上不回来了，她早时不是说了吗？哦，他又不回来了。嗯，那你下去。是。下去。你来。你来，你来演太平。啊，太平，请坐。啊，坐下。坐呀，太平。太平，太平，喝酒。嗯说你喜欢我、啊？我喜欢你，大人。说，说，说你一见着我，就一见钟情。说，我第一次见你，就一见钟情了。你说，你说，我能当？你不是太平。你不是太平，你不是太平，你。大人，虽然我不是公主，可我说的全是真的。真，真的。嗯。喝酒。大人，大人，大人。
人。嗯，你知道他为什么不喜欢啊？我，我没有权利，没有权利。他是谁？公主。我是谁？并州的农民。他怎么能爱呢？根本从一开始这就是不平等的。可是结了婚，我当了驸马，就该平等了吧？可他还是不爱我。为什么？因为我出身贫贱。可他有什么？他们李家不原来也就是在塞外放马的蛮子吗？他有什么呀？我还看不起他嘞。等有一天，我要是真当了太子，我真有了权利，我先废了他，休了他，我也要让他尝尝被人冷落的滋味。赶明儿，你要真当了皇上。废了公主，那您立谁为后啊？立谁？嗯，谁对我好，谁爱我，我就立谁。我才不管他是什么出身的。那我爱您，对您也不错呀。嗯，小机灵，在这儿等着我呢。长窗。嗯。只要你一直对我好，到时候我就立你，啊，立你。哼，得了。嗯，有您这句话，长春就知足了。你们男人，个个都是薄情郎，说话空口无凭。薄情郎？呸！薄情郎，谁是薄情郎？我最恨这种人了。拿笔来，杨墨，我要写字。来写字儿。哦，写字儿无凭，这是我赐给你的，啊，可不敢丢了，啊！哎呀，大人，你还真当真了！送皇后回宫，啊，赏一品香。哎哎，来了，公主回来了。啊！哎哎，公主，你慢点儿，慢点儿。啊，嗯，你们，啊，都去那边儿。哦，好。啊，公主，公主安寝。公主，这边。哎，这边，公主。
么又是你？大人难道就是这么制裁你的吗？公主，公主饶命！公主饶命！小人该死，小人该死啊！公主饶命，饶命！公主，公主，公主，你回来了！你不是说你不回来了吗？那睡吧。公主饶命，饶命啊！公主，小人该死！公主饶命，小人该死！饶命，饶命啊！小人该死！小人该死啊！公主饶命，饶命！公主，你怎么会在这儿啊？公主，公主饶命！那这是那怎么了？不知道啊！再也不敢了，再也不敢了！我不，我干什么？谢谢。想到你还挺有出息的，已经发太子令了。不是我呀，明天我就去母皇那儿推荐你，没准你还真当上了。不是我写的呀，公主。哎呀，公主，公主，好了，你们睡吧，我不打扰你们了。哎哎，公主，小人不敢。公主，公主，公主，你你上哪儿去啊？你们再陪我聊会儿好吗，徐大人？你接着说，关于武家。哦，我是说，武三思是绝对不会就此罢休的。但的存在永远对他是个潜在的威胁，所以我想提醒公主。嗯，公主，你怎么了？公主。你这是？我没什么，我该走了。你们睡吧。这……啊！不好了！救人呐！公主！救人呐！公主！公主！公主！吴大人，他……他自杀了！啊！还不如当年吴三思闯进你府上的时你你就让我为了你跟他拼命
天才说：“金马，你希望也是万丈的。”如果我还能活下去的话，有希望吗？你好，有，有希望。真的。真的。你这样太好了，那个死了也高兴了。不然，连死，那都是个笑话。我答，我答应你有死。第二任丈夫死了，怀抱着关于我们爱情的希望。尽管那希望早已被证实，永远不会实现。他死得毫无光彩，就像他的出生、他的婚恋及有关他的一切。他仅仅是一个老实巴交的农民，无意中成了某场争斗的牺牲品。他木讷而顽固，这就是他的悲剧，一个真诚的小人物的悲剧。过去的就让它过去。我只是觉得，命运对于我来说太不公平了。为什么连这样一个男人都在背叛我？太平，没有人背叛你，薛少没有。在某种意义上，他是在背叛我。五幺四更没有背叛，其实是你在背叛。为什么要我来承担背叛的名声？因为背叛的含义是建立在忠诚的基础上。五幺四对你是忠诚的，而你不是。你嫁给他只是为了跟我赌气。你自己知道，你并不爱他，你从来就没有重视过他，所以也就更谈不上平等和忠诚。其实。是你首先背叛了你自己爱情的直觉，悲剧不可别说了，母亲。太平，我同你一样伤心。这一切对你我都是一种伤害。你知道我有多么需要你。我一生当中只爱过两个男人，一个是你的父亲，可是却被天下理解为窃国。一个是薛怀义，却被天下理解为纵欲，因为我们是权力中的女人，我们不是普通女人。薛怀义就不懂得这一点，他非要和我寻求一种男女平等之爱，结果是悲惨的。母亲。难道我们一生都注定孤独吗？只有我们俩在一起
，我们在感情上不应该再互相的伤害。有一个，有一个像大树那样的男人供你栖身固然好，如果没有，或者倒了，就要学会自己生根，要长出自己的躯干。这就是世间做女人最深刻的道理吗？难道我们必须付出这样残酷的代价？残酷，有许多时候指的是对别人。更多的时候指的是对自己，要学会控制自己的感情。你今后打算怎么办？我不知道。回来吧，回来帮我。这天下我只信任你，因为我们同是女人。怎么不走了？不要犹豫了，母亲需要你。现在仍然有人对我耿耿于怀，包括吴家的人。你得想个办法。昨天我的府上又有两个人让周兴拿走，结果肯定对你我不利。当初怎么会信他呢？他他们要干什么？这不明摆着吗？周兴想把有实力的人都摆出主公，到时候还不是他一个人输，连皇上都得听他的。那怎么办呢？已经有人传说咱们要谋反了。怎么办？我怎么知道？你没看见，皇上最近都不爱搭理他。坏了，让他给诬告了。皇上真是老糊涂，真是的，怎么信他呀？哼，怎么信他？那还不是咱们给惯的。我看皇上最近跟太平又近乎起来，要不，咱们求求太平。太平，嗯、太平能救你还是能救我？你怎么跟二弟似的，没心没肺？我倒有一个办法。什么？拉太平下水，将计就计，暗示周兴，就说太平是咱们一伙的。让他当一个案子查，那时候咱们就说我们都听戴平的，那不一网打尽了。什么人常和太平往来啊？徐坚、王维他们那些年轻俊才。他们都谈了些什么呀？我就是一个端茶送水的侍女，偶尔听上一两句，也听不太懂。你好好想想，他们在一起是不是经常议论朝政的事啊？哦，对，我想起来了，有一次他们说什么酷吏制度，都挺激动的。一个叫王思义的将军还碰翻了我的托盘，说什么要为民除害，好像对周兴大人挺不满的。这么重要的事情，弟都差点忘了，让我怎么帮你啊？哦，还有，我几个月前府里来了一个人，十三四岁，全府一下就紧张起来，后来就再也看不见了。前些天驸马跟我说，那是薛少的儿子，已经让他给送出城去了。嗯
，这样的事儿驸马都跟你说，看来他对你挺好的。驸马是对我不错，还说，还说要娶我。可现在他死了，我要是让太平抓住，非死不可。您是他大哥，您救我吧，让我干什么都行。没问题，我给你引荐一个人。周大人，请出来吧。啊！大人饶命！大人饶命啊！大人饶命、啊！我就把它交给你了。大人饶命！这个地方是命门，这是脾，脾很重要，一旦充血，很不好，充大了就会炸。哎，五脏六腑像有千万只蚂蚁在爬，哦，很疼，所以要保护好脾、啊。这个地方是丹田，这儿是肺，我爹的肺就不好，有时候会收缩，收缩的。就像拳头这么大，甚至还可能更小一些，像婴儿的拳头一样大，但坚如生铁。呼吸对我爹来讲，是世界上最痛苦的一件事情吧。惨不忍睹啊！哦，对了，这里叫天枢穴，控制着人的心。<笑>心这东西真有意思。周大人，你找我来，就为了这事儿？啊<笑>王大人，怎么<笑>不爱听了是吗？要是没有别的事儿，恕不奉陪。我还有公务在身。等等等等等等等等，<笑>我有事求你。听说太平和武三思串通谋反，我是想请王大人做个证。画个押吧，嗯。开什么玩笑？无稽之谈。太平与武三思是公认的水火不相容，他们之间从不来往，怎么可能有串通呢？他们。必须串通，王大人，我需要他们串通。周大人，你这是要我做伪证啊？<笑>周大人，我劝你，公主是圣上最信赖的人，敬德王爷是武家的接班人。你跟他们作对，是不是有些自不量力呀、啊？什么？<笑>什么叫自不量力？谁想拿掉我，谁就是自不量力。我听说你在太平府叫嚣要杀我，是吗？你吓不倒我。我知道你是什么意思。我老实告诉你，我从进来以后，就没打算再活着出去。我王思怡世代忠良，从未生过一丝反心，更不可能干出卖主求荣的行径。你就是杀了我。
难改我的一片忠心。我不杀你，我只是想看看你的忠心。这叫真。嗯哦，他有四寸长。我要是把它烧红了，呃，然后请你告诉我，咱们从哪儿开始播呀？怎么能让咱们尽快的看到你的那颗忠心呢？啊！这妈妈呢？从早上就走了，出是去长青药房采购产后的补药。怎么还不回来呀？公主，公主，公主，不好了！准备周星的人给他半路上抓走了，连随行的几个侍女也一同搬进了风格治愈。为为什么？我们也不知道。托了许多人打探，也没有消息。不过听说长春也关在那里。被被车。公主，你你要干什么？我我要把春妈妈要回来。公主，不能啊，不能啊！您这是拿两条命冒险啊，公主。春妈妈是我身边唯一的亲人。我要，我要把他救回来，否则，哎呀，啊，公主，公主，公主，我们已经派飞机去洛阳禀报五华了，会有办法的，你赶快躺下吧，公主。来，来，来不及了。再说您去了也不一定管用，现在除了五华，谁去了也不管用，您还是保住凤体吧，公主。杀了他！我要杀了他！隐身吧。哎、母亲是个男孩，高额宽衣，像你，也像我，比他爸爸好看。你看他的眼睛多亮啊！将来呀、啊，必定是个聪明的孩子。我生你大哥的时候，也哭了。总觉得千辛万苦，终于有了自己的孩子。以后在宫中啊。
就有了依靠。可您那时候，有世界上权力最大的男人爱护着你，而我们现在是孤儿寡母，春又被周星他们抓走。我会命人把春送回来。送回来，还会被抓走的。看来我也要像蛋一样被他们陷害了。母亲，你还没看出来吗？周星是一个邪恶的小人。现在满朝文武都害怕他，他想杀谁就杀谁。那些谋反证据，全是，全是凤阁里恐怖的刑具制造出来的。我需要他的威力震慑别人的野心。可他的野心谁来震慑呢？他要逐个消灭您的子女，你难道没看出来他的目的吗？我了解你，也了解他，我会知道我该怎么办。别想那么多了，跟我回宫住两天，让御医给你调理一下。王思怡将军历经各种惨绝人性的酷刑，实在无法忍受，只好画押，以求速死。这是他临死前写下的遗言，请公主原谅他吧。我不仅会原谅他，我还会永远的怀念他。现在形势越来越危急，我们已经有好几个同伴被周星扣押，我的住处已经布满了周星的密探。昨天崔浩又在下朝的路上被捉拿，太平府的家人紧闭大门，谁也不敢外出了。不能再这么下去了，你现在赶快替我拟一份奏章，弹劾周星。难道公主还没有看出来吗？周星制造了那么多冤假错案，他的目的就是想造成朝廷反对武皇的假象，好让武皇离不开他。难道我们就拿这个小人没办法了吗？唯一的办法就是揭穿周星的真面目。没有那么简单。上次蛋的事情就充分说明了这个问题，可武皇他却执迷不悟。我们上次的失误是。过分依赖正常的途径，魔鬼作恶就在于他们比君子更了解道德的缺陷和软弱。我们唯一的办法就是以恶制魔。你的意思是？有一个人可以帮助我们。谁？来俊臣。